查，晚了正好查一下夜间值班情况。添麻烦就是，哎呀，哎，喂，派出所吗？嗯，俺那宝给抢了，俺就在那派出所旁边。哎呀，哎，你是报案是吧？啊，你这么晚了，明天再报吧啊！不，那他还没跑，娘来了还能抓住他？这派出所也不是，你说咋办就咋办啊！你这么晚了，你你让我上哪给你找人去啊？有事明儿再说啊！从报警到现在已经三分四十五秒了，再给他两分钟时间。我看他们没有出警的意思，我给他们所长打电话。不用打了，我刚才打电话的时候里面乱哄哄的。接到报警不出警，躲在里边干什么呢？还反了他们了。我从警十八年没见过这样的。时间到了。今儿就打听电话，我也给你们选包费，赶紧再走吧。接电话，小哎呀，郑政委，黄局，哎，这么晚你们这儿？刚才接到报警电话了吗？没有啊。五分钟以前没接到报警电话？没有，没听见，没听说。周建伟。刚才那个报警电话是任局长亲自打的。你们接到报警电话，为什么不出警？啊？呃，黄局，您知道我们这个地方，它复杂，每天都有假报警的，搞得我们真是头疼。所以这不是今天晚上我，我我我我这不跟大家，这就是不出警的原因呀。行了，情况已经很清楚了，你们说怎么办吧？周司长，你立即给我停止检查。为为什么？我看停止检查太轻了，应该就地免职。我同意。我也同意。找我有事儿啊，周所长。哎呦，啊，老板啊，啊，以后别叫我所长了，我不干了。哦，哎呀，你们上访那个事儿啊，我就不拦了。你们愿意上哪儿，上哪儿，愿意找谁，找谁。周所长，啊，你用不着拿话套我，我没准备告状，也没听说谁要告状啊。我说的是真话。你们啊，其实用不上上北京，就在咱们登封新来了个局长。哎呀，他本事大，啊，没有他办不了的案子。哦，哎，你们如果去找他，那就好了。新官上任嘛，总是可以办的。你们去的时候就把这事儿啊闹大一点，别小打小闹，小打小闹，引起不了人家重视。哎，周所长啊。就这事儿，哎嘿嘿，就这事儿。那我再想想吧。哎
那那你走了，老板。都是银沙滩乡的老上口。我们昨天刚刚处理了周建伟，我觉得这件事很可能是他背后煽动。背后煽动？这老乡来上访，那肯定是有冤屈要跟公安局倾诉。从这个角度上说，我倒感谢那个叫周建伟的了。行，挺好，我就先接受他送给我这特殊的见面礼了。哎，乡亲们，乡亲们，刚才听我说啊，听听我,我是邓东市公安局局长，我叫任长霞。哎呦，任局长，你给我们做主啊！见过你了，任局长。你们呢，来公安局反映问题，呃，请我们给你们做主，这是对我们的信任。我代表公安局，谢谢大家了。谢谢啊！你们呢是来反映问题的，像现在这样乱哄哄的呢，你们也说不清，我也听不明。啊，所以呢，我想请大家到里面去坐一坐，我一个一个的接待你们。好，好，好，好，让你们把话都说清，说透了他。我们黄可丽，你们大家都认识，而且你们的情况我也都了解。我希望你们今天先回去，为什么呢？因为这种集体上访，我们是不赞成的。问题的解决，我们任局长说了，他会替你们反映问题的。跟你说件事儿，今天来的群众比较多，所以咱们接待工作一定要搞好了啊！你赶紧去趟行政科，让他们准备一些那个桶装的那种水，另外买一些一次性水杯啊、哎！黄局长，我告诉你，一下子来那么多群众，他需要一点工作时间。行，我知道了。哎、黄局还让我告诉你，他说这个案子比较复杂，要你慎重一些，沉住气。行，我慎重，我沉得住气，你就快去吧。局长的吧啊！我们任局长说了，他们会替你们反映问题的。有什么事情找我啊？行，会给我们反映的。我我叫赵刚啊，我叫赵刚，我我叫赵刚。七幺九幺幺九幺，七幺九幺，七幺九幺九幺，七幺九幺，七幺九幺啊，七幺九幺。齐家有什么事情跟我打电话啊？哎哎，我叫赵刚，记清了吧？七幺九幺，大大家不要走，哎，大家不要走。劝不住，黄局长，我再找些人。可任局长快下来了。黄局看见房上的人正混在人群当中，正跟着起哄呢。放手，他们干什么？
黄局，我请的客人呢？他们，他们不愿意进来。不对，他们是被赶走的。哈，任局，你听我解释。太让我失望了。我本来以为你黄可丽是个立场鲜明、嫉恶如仇的人，可真没想到，这我就不明白了，咱们为什么害怕老百姓啊？啊，为什么不敢让他们进公安局？为什么就不给他们一个反映问题的机会？其实，黄局是为你着想，我不需要。需要群众对咱们的信任，咱不能让老百姓失望。公安局是干什么的啊？干什么的？是办事儿啊！你先出去。那你们，这没你的事儿。去，站住！你坐下，做记录。我批评你，你想想，这些老百姓是抱着一团火来的，是抱着对咱们的期望来的，就这么让他们回去了。你们现在心里都什么滋味啊？他们为什么来找公安局呀、啊？为什么啊？不就是需要他们帮助吗？就这么让他们失望的回去了，影响有多坏？这件事会有反应，也会有人骂娘我，这我都想到了。劝他们回去是我做的决定，没有跟你商量，而且违背了你的想法。但我不想见到。我并不认为自己做错了什么。如果因为这件事而引起的一切后果，我负全责。不过任局，我还是想给你提个意见。我要听着呢。说实话，我非常欣赏你对老百姓的态度，可以说，还不仅仅是欣赏，而且是钦佩。但你毕竟是个女人，女人最爱感情用事，而不是冷静的把握全局，靠整体的力量。是公安局副局长黄克立正式向你汇报有关防从团伙所涉及的所有案件，以及我们对这些案件的侦查处理情况。这些上访的群众，都是银沙滩的各村农民，他们告的，就是银沙滩度假村的老板，这个人叫黄聪。这个黄聪啊。过去就是银沙湖边上的一个农民，现在呢，是著名的民营企业家，开着好几家公司，有矿山。他的总部就是银沙湖度假村。对。他发家的起点就是这个银沙湖，他承包了那片二十平方公里的水面，靠养鱼起家。
。而他罪恶的起点，也是这个阴沙湖。他把阴沙湖当成了自己的私人境地，购买快艇，雇佣打手，还成立了一个所谓的保安队，非法勾兑服装。他们殴打群众，非法拘禁，甚至打人致死。你们在我这都少抽点烟，喝点茶，吃点零食，什么都行。我这人是有点小毛病，女人的。